Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте поблагодарить организаторов клинического форума Антона Поздника, Елену Орлову-Морозову за возможность выступить на нем с сообщением «Сопутствующая инфекция ВИЧ-туберкулез. Клинический случай». Пациент 1974 года рождения, сейчас ему 47 лет, священнослужитель, поступил в наше отделение 03.07.2019 года. То есть мы сейчас имеем достаточно приличный катамнис по данному пациенту, с диагнозом ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, фаза прогрессирования на фоне прерванной АРТ, двусторонний плеврит, снижение массы более 10%, опоясывающий герпес в анамнезе. У него ВИЧ-инфекция с 2007 года, о ней знал, была назначена АРТ, пациент попринимал, полтора года, и она ему не понравилась. В 2009 году самостоятельно прекратил прием антиретровирусной терапии. На момент госпитализации количество CD4 клеток 378, РНК ВИЧ 30 тысяч копий. Почувствовал ухудшение около года, слабость, свежение, снижение веса. Две недели назад до госпитализации поднялась температура до высоких цифр 39, озноб, затрудненное дыхание, наросла одышка, чувствовал боли в правой половине грудной клетки. Обратился в поликлинику по месту жительства. На рентгенографии выявлен правосторонний массивный выпад. Естественно, пациента положили в больницу по месту жительства. МБТ, микобактерии туберкулеза, методом микроскопии отрицательные. Назначена антибиотикотерапия, какими не помнят, но никакого эффекта не наступило. В приемном покое нашего отделения предъявлял жалобы на превышение температуры до 39 градусов. Собственно, с этой температуры он и поступил. Потливость по ночам, одышку, кашель с мокротой и снижение веса на 15 килограмм. Это заметно, очень сильно был снижен тургор кожи. Общее состояние средней тяжести кожи, видимо, и слизистые чистые, бледноватые, сухие. Менингиальных знаков нет. Тахикардия 90 в одну минуту, артериальное давление 110,70, приглушенные сердечные тоны, пастозность стоп, печень плотная, на 3 см выступает из-под реберной дуги, селезенка не пальпировалась. В остальном без, без патологических процессов. Сразу сделано исследование крови и общее биохимически. И, собственно, вот эта средняя тяжесть, она полностью была подтверждена. У пациента выявлена гипоальбуминемия, что часто мы видим у наших больных, гиперферментемия и дефицит железа на фоне достаточно сохранного гемоглобина. Показатели СОЭ были средние, 24-25. КТ органов грудной клетки. В обеих плевральных полостях и между левой плеврой справа жидкость справа до 6 сантиметров. Контактное со скоплением жидкости принхима с реактивным уплотнением интерстиции. В левой плевральной полости небольшое количество газа. И самое главное, как вы видите на этом КТ, собственно, выпад плевральный, он очень массивный. А вот очаговых инфильтративных изменений, за исключением, естественно, гиповентиляции поджатых легких, мы здесь не наблюдаем. С лечебной целью, прежде всего, была выполнена плевральная пункция. Было доказано, что то, что мы имеем, это эксудат. Кстати, он имел геморрагический характер, то есть эксудат, не трансудат. Вот. И совершенно замечательно, что ПЦР на туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии оказались отрицательными. На этом фоне положительный тиспот 
Ну, о чем-то он говорил, о чем-то нет. Он мог говорить и о латентной туберкулезной инфекции, и о активной туберкулезной инфекции. Это нам мало что давало. А что настораживало? Настораживала клиническая картина. Это конкретно постепенное начало, продолжительность заболевания, снижение веса, потливость по ночам, длительное отсутствие высокой лихорадки, постепенное ее нарастание. Отсутствие лейкоцитоза, эффекта от предыдущей антибиотикотерапии, геморрагический характер эксудата. Что необычного, поскольку все эти признаки, конечно же, свидетельствовали в пользу туберкулеза, явилось то, что у данного пациента в легких отсутствовали типичные для туберкулеза инфильтративные или очаговые изменения и вообще никаких изменений в паренхине легкого найдено не было. В этих условиях назначается пробная противотуберкулезная терапия. Пока действующие рекомендации в отсутствии сведений говорят о самом простом режиме – рифампицин, изониазит, тамбутол, пирозинамид. И, конечно, такой же вопрос, надо ли было одновременно стартовать АРТ. Конечно, нет, поскольку в таких случаях нужно разобраться, чем болен человек, какие оппортунисты, начать лечение, желательно даже и пролечить данное оппортунистическое заболевание, потому что иначе мы получим очень выраженный и серьезный синдром восстановления иммунной системы. На фоне такой эмпирической терапии пациенту стало легче, уменьшилась интоксикация, он стал по поактивнее. Но это никак не повлияло на лихорадку. Он продолжал высоко гектически лихорадить. И накапливался плевральный выпад с, с одышкой. То есть вот в этой части клиники не, не менялся. Видеотуракоскопия с биопсией и частичной декортикацией плевры в данном случае Безусловно, чем раньше она сделана, тем лучше точность выявления и исхода заболеваний. Сразу же, когда был введен теракоскоп, были видны точечные белесы нарастания на плевре, известные как конкретные туберкулезные просовидные поражения. И дальше вот несколько таких интересных клинических демонстраций. Естественно, что никакое функциональное биопсии медвинирование нельзя осуществить, потому что вот такая обильная желеобразная жидкость. Вот следующим образом осуществляется, собственно, процесс декортикации до непораженной ткани. Вы видите, что достаточно много материала, что плевра очень сильно поражена. Сама по себе операция непростая, потому что рядом проходят сосудистые нервные пучки, и хирургам пришлось использовать аргоновый лазер. И количество материала, как я сказал, достаточно большое, и, соответственно, верификация диагноза гораздо лучше. Вот, собственно, в этом материале и было выявлено и ДНК микобактерий туберкулеза, и микроскопии также были определены микобактерии туберкулеза. Это оказалось так называемое прешелу, устойчивость к изониазиду рифампицину с торхинолоном, но с охранными аминогликозидами. Выставлен диагноз ВИЧ-инфекция 4В, туберкулезный эмпиема плевры МБТ плюс прешелу, дефицит массы тела в анамнезе опоясывающей яркости. Для таким больным применяется максимальный режим химиотерапии, а именно здесь бедоквилин по схеме, циклосерин, линизолит, моксифлоксацин и каприумицин. С началом АРТ мы уложились в полтора месяца. 13.09.19 пациент перевезен на пероральный прием препаратов, то есть был удален катетер. Всего длительность лечения туберкулеза составила один год этого больного. Кроме того, данный больной еще имел вирусный гепатит С, который тоже мы пролечили за вот это время до настоящего момента препаратами прямого действия. 
В настоящее время пациент на РТ привержен, CD4467 клеток, никакого туберкулеза не возникает, хотя достаточно он как бы не, не, не живет в монастыре и в этом плане стоические суровые условия. Заключение. С точки зрения верификации диагноза на фоне противотуберкулезной терапии до торгоскопии пациент был диагностически неясен. Ясность наступила в процессе операции непосредственно исследования операционного материала. Биопсия плевры позволяет идентифицировать возбудителя и подобрать терапию с учетом теста лекарственной чувствительности. Кроме того, частичная плевроктомия с разрушением фибриновых сеп является лечебной манипуляцией, облегчающей доступ лекарственных препаратов к очагу воспаления. Диагностика и лечение тяжелых проявлений СПИДа невозможно без использования хирургических и молекулярно-генетических подходов. Хирургические манипуляции позволяют устранить морфологические препятствия и обеспечить надежное излечение, в частности, дренирование тех участков, в которым доступ затруднен. В данном случае имело место изолированное лимфогенное распространение, то есть тяжелое поражение плевра без поражения легкого, и только инвазивная технология является единственным способом верифицировать диагноз туберкулеза. Широкое распространение множественной широкой лекарственной устойчивости делают сложным начало режимов эмпирической терапии, и поэтому, конечно, стоит вопрос о усилении более сложных схем, расширении лекарственного формуляра с целью максимально раннего подавления и более короткого курса лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией. Спасибо за внимание.